خواهد بود تا فردا خدا یارو یاورد داش تلویزیون نه د مهمو خبرونو سر ټکی اوري آیا د برمته خارجیانو خبر شوی ویدیو حقیقی ده او د طالبانو غوښتنې به ومنل شي تاسو به تفصیل واوري جان کیری د پاکستان نه وغوښتل چې د سخت دریزو ډلو پر ضد عملی اقدام وکړي خو آیا دا پیغام به جدی وګنل شي او د هغو کډوالو وضعیت نه خبر شي چې د وزیرستان د جګړو نه افغانستان تر اوښتی دی سلامون او ستړي مشي متحده ایالاتو د هند سره تر موافقې وروسته په پاکستان کې د افراطي ډلو د ځاپلو یادونه کړې ده د سوریه د جګړې په سر د ایران ترکیه او امریکا وروستۍ تبصرې بم واوري خو د افغانستان د امنیت او روانو چارو په اړه به لومړی معلومات واوري هیله ده نیم ساعت نور د خپرونې سره اوسئ د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وی په راتلونکې میاشت کې به په نیویارک کې د متحده ایالاتو هند او افغانستان ترمنځ په درې اړخیزه ګډه غونډه کې د افغانستان پر ثبات باندې خبرې وشي هغه زیاته کړه چې پاکستان باید د دې خبرو په اړه خپل ځان ګوښه احساس نه کړي خو دا ټینګار یې درلودو چې پاکستان دې ته اړتیا لري چې په خپل هېواد کې د ترګرو سره په جګړې کې د نورو هېوادونو سره یو ځای شي ښاغلی کری دغه نوې خبره نوی دلی تا ده هغه سفر په ترس کې وکړه چې د متحده ایالاتو او هند د ستراتیجیکو کلنیو خبرو په اړه کړی دی هغه وویل چې متحده ایالات به په راتلونکې میاشت کې په نیویارک کې د ملګرو ملتو د عمومي اسامبلې په څنډو کې لا افغانستان او هند سره د رخیزې خبرې وکړي چې هدف یې په افغانستان کې د ثبات رامنځته کول دي متحده ایالات قانون منګلو ته د ممبئی او پټانکوټ د بریدونو د عاملونو د نیولو لپاره د هڅو ملاتړ کوي مونږ به د ښو او بدو ترهګرو ترمنځ توپیر ونه کړو ترهګري په هر ځای کې ترهګري ده په خبرون کې د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج هم د هغه خبرې منعکس کړې سکرټري کیری او مینې د بهرنیو چارو وزیر کیری او ما د ترهګري په اړه خبرې وکړې چې نړیوال امنیت او سولې ته یو ګواښ دی زه په خوشحالۍ سره تاسو ته خبر درکوم چې په دې اړه زموږ ترمنځ د نظر یووالی شته همدا راز د بهرنیو چارو وزیر نن وویل چې پاکستان باید د هغو ډلو پر خلاف سخت اقدامات وکړي چې له توندلارو سره لاس لري دا په داسې حل کې ده چې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د روان پاڅون ترمنځ د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی ښاغلی کیری چې نن یې په دهلي کې د هند د ټیکنالوژۍ په انسټیټیوټ کې له محصلینو سره خبرې کولې وویل موږ دا په ښه توګه جواته کړې ده چې د هغو مخاربو عناصرو د ځالو په لمنځه وړلو کې به مرسته وکړو چې نه یوازې د هند او پاکستان اړیکې بلکې زموږ هغه هڅې هم اغېزمنې کړې دي چې غواړو په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ کړو هغه وویل چې متحده ایالاتو اسلام آباد ته څرګنده کړې ده چې د حقاني د شبکې په څېر د طالبانو د هغو ډلو پر خلاف اقدام وکړي چې د هند او افغانستان پر خلاف د بریدونو کولو لپاره په پاکستان کې فعالیت کوي پاکستانیانو په خپل هېواد کې د ترهګرۍ له لاسه ډېر کړاونه لیدلي دي له پنځوسو زرو نه زیات کسان وژل شوي دي متحده ایالات پر پاکستان تور لګوي چې د هغه هېواد استخباراتي سازمان د حقاني د شبکې د توندلارو ملاتړ کوي او له هغوی نه د یوې نیابتي جګړې په توګه استفاده کوي چې په افغانستان کې د هند د زیاتېدونکي نفوذ مخه ونیسي خو پاکستان دا خبره تل ردوي دا جمین د اشنا تلویزیون امریکا غږ او د متحده ایالاتو د اردو یو جګپوړي قوماندان د ایران د وروستیو تحرکاتو د داعش پر ضد مبارزې او د افغانستان په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل جنرال جوزف وتل د سه شنبې په ورځ باندې په دفاع وزارت کې اپینټاګان کې خبریالانو ته ویلي چې امریکایي ځواکونو په افغانستان عراق او سوریا کې د داعش پر ضد باندې جګړه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی او ډاډه دی چې افغانان به د دې جګړې پرمختګ هم داسې وساتلی شي او په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ باندې د قاطع ملاتړ د ماموریت قوماندان جنرال جان نیکلسن وایي چې د روان عیسوي کال په جولای میاشت کې نهه سوه افغان ځواکونه وژل شوي دي جنرال جان نیکلسن نن د چهارشنبې په ورځې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت او د اروپایي ټولنې د خوانه د ملي پولیسو د راتلونکي په باب باندې غونډې ته وینا کوله وی ویلي چې د جولای په میاشت کې لږ تر لږه هره ورځې تر دیرشو پورې افغان سرتېرو په جګړه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی 
په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت د اردو په لیکو کې د تلفاتو زیاتوالې منی خو وایي چې سکال د دوی ځواکونو تاروزي تحرکات زیات کړي او او همدا لامل دی چې د تلفاتو کچه زیاته شوې ده خو د کورنۍ چارو وزارت به وایي چې د پولیسو په لیکو کې د تلفاتو په کچه کې لس فیصده کموالې راغلی دی جنرال نیکلسن په امنیتي ځواکونو کې په تیره بیا د افغان پولیسو په رهبرۍ کې کمزورۍ ته هم اشاره کړې ده او د رهبرۍ کمزورتیا یې ګواښو بلو The many brave Afghan police and soldiers who have given their lives in support of this country. د دغه هیواد د ساتن لپاره زړور پولیس او د اردو سرتیری خپل ژوند لاس ورکوي او نن شپه هم دوی وژل شوي دي د جولای په میاشت کې نه سو پولیس او د اردو سرتیری وژل شوي موږ به هیڅ کړه د یوې دقیقې لپاره هم دوی هیر نه کړو دا د دوی قربانۍ ده چې نن موږ دلته ناست یو او د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په دې غونډه کې وویل چې افغانستان د دسې دښمن سره مخامخ دی چې په سوله او خبرو باور نه لري او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغان طالبانو د خوانه د هغې خپرې شوې ویډیو د کارولي په اړه باندې څېړنه کوي چې پکې یو کاناډایي برمته سړی او د هغه امریکایي ښځه ښکاري او خبرداری ورکوي چې که افغان حکومت د طالب بندیانو اعدامول بند نه کی نو دا دوه برمته کسان او دو ماشومان به یې ووژني با مو کوي ریپورټ په دې ویډیو کې چې اسوشیټد پرس آژانسي نشي تصدیقولای کاناډایي ته به جاش و بویل او میرمن نیې امریکایي کتلان کولمن خي چې دواړه په 2012 میلادي کال کې په افغانستان کې یرغمل شوي وو دواړه د کاناډا او امریکا له حکومتونو غواړي چې پر افغان حکومت فشار راولي څو د طالب بندیانو د اعدام په برخه کې پر خپله تګلاره له سره غور وکړي زموږ یرغمل نیون کې د خپلو تلفاتو نه په ویره او سوچ کې دي او وایي چې غچ به یې زموږ له کورنۍ نه واخلي هغوی به د ښځو او ماشومانو په ګډون موږ ټول ووژني زه د خپلې کورنۍ څخه هم غوښتنه کوم زه پوهېږم چې د دې خبرې اورېدل به زما د کورنۍ لپاره ډېره دردونکې وي چې دا خلک غواړي په داسې یو عمل لاس پورې کړي او داسې به وکړي نو که غواړي توانې لرې موږ سره مرسته وکړي میرمن کولمن خپلې کورنۍ ته وایي چې د برمتې په موده کې دوه ماشومان پیدا شوي دي بل خوا د دې ویډیو د خپرېدو په تړاو د یوې پوښتنې په ځواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کوربي په واشنګټن کې یو کنفرانس ته وویل د دې ویډیو د کارولې په اړه څېړنه روانه ده ښکاره خبره ده چې موږ د امریکایي میرمنې کیتلن کولمن او د هغې د کورنۍ د سلامتیا په اړه اندېښمن یو موږ د بشر دوستۍ پر بنسټ ژر تر ژره د دوی د خوشه کېدو غوښتنه کوو زبی الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي امریکا غږ او اسوشیټد پرس آژانس ته ویلي چې دا ویډیو نوې نه ده بلکې تیر میلادي کال ثبت شوې ده زبی الله مجاهد د سې شمې په ورځ امریکا غږ ته وویل بویل او کولمن او دواړه ماشومان یې لا هم د دوی په اسارت کې دي او روغتیایي وضعیت هم ښه دی د طالبانو د یو جګپورې چارواکي په وینا دا ویډیو ځکه پرون خپره شوه چې افغان حکومت باندې د جلال الدین حقاني د زوی انس حقاني د اعدامېدو د مخنیوي لپاره فشار راوستل شي انس حقاني ته اوس مهال د افغانستان د یوې محکمې لخوا د مرګ سزا واورول شوه د طالبانو یوه سرچینه وایي چې دغه بهرني ښځه او میړه د حقاني ډلې په بند کې ساتل کېږي برېښنا او مرخېله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنګټن راځو د بحث موضوع ته د افغانستان د امنیتي ځواک په خاصه توګه پولیسو د تلفاتو او د امریکا په مشرۍ او هڅو د سیمې د ثبات په اړه د ولسي جرګې د غړي عبدالحی اخونزاده صاحب نظر اخلو چې د کابل سټوډیو کې زمونږه بلنه منلې اخونزاده صاحب تاسو ته سلام وړاندې کوم مننه تاسو د کلو او بانډو پورې د دې ولسي خلکو سره تماس کې هستې ستاسو معلومات څه دي چې څه باید یا نظر هم څه دی چې څه باید وشي اصلا یا شوی وي چې د دې نه وروسته مثلا د ملي امنیتي ځواکونو د هغو مره تلفات اصلا ونشي یا دا تلفات کم شي 
بسم الله الرحمن الرحیم اول تازه تو اولو در نو مهترم ولی دنگ تخبل سلامان و ولندی که هم و کن داد تشویش زایدی زکه چیز موج امنیت دو اکنون هر روز با و هر کال تر بل کال تلاپاتی زیادیجی او دیر زیاد پشادت رسیجی خود ب پکر کن ما پنازر دا یا و دزیب مدیریت او بیکی پایتا او او پپسات کی اختر مدیریت داد مرکز پکاچه ام دو ولایت و پکاچه دادی لامیل گر زیاد لی دی چیز موج دیر امنیت دو اکنون د جنگ پرداگر کی موج دلاس سوار کو زکه چی دوی اگه سی نیست مدیریت که ولی سی رهبری نیست که ولی سی آمانگی نیست که ولی نو داغ مسائل دیچی از موج امنیتی دو اکو تلا امنیتی دو اکو نتلاپات ورز پا ورز جاتیجی دوم موضوع داده چی تالبان تازه معلوم داده چی هر کال نیوی تک تکون اخ پاملیات که کار وی او از موج دا اکومات پ امنیتی دو اکو نو پ مقابل کی دا نیوی نیوی تلارو تسخه تگلارو تسخه کار اخلی او از موج اکومات اگه زاده پالوسی اما اگه زاده دا عملیات چی کم دی تر سرکیو پا اگه زاده تریکا بانی مختزی او پدیه پدیه بانیم زموج امنیتی دو اکنون تا زیاد تلاپات اولی دوما موضوع داده چی هر وقت زموج امنیتی دو اکنون پدینو ورز سوالی که تر مسیری لندی را دیگه پد تو ورزی یا تلاپاتی وی آگو تا پسی وقت بانی آگو تا رسیده گی نکیج د مرکزی اداری د خواست د ولایت هم مرکزی حکومت د خواست نو آگه بعد داشی مشکلات سر مخالف کیج لکه د جان خیل ورز سوالی یا مثال در کوما آگه د دیر ورز سخت است مشکلات و مسیری و آگو دیره مهمه ده تاسیم جریان که اصلی داده نظامیان و پغیر ده دوزار شپار اسکال پر لمره و شپاگ و میاشتو که ده پینزه زار و دیر ملکی خلق هم وشل شویدی پا هم ده غرنگ جنگونو که تاسو ده حکومت او وصلوال و مخالفین و ترمند چون استازی استی ده ولس پخفل سیمو که تاسو ده اربان یا مزاکری که اولو کم کوشش کرده ده تالیه بوده است خالق دیتا سوگری که تالیه به هیچ راهم پریت نپر ملکی بانی که وی نپر نپر یا تجار بانی کم راهم لری نپر سرباز خوبی خن لری تا تا پیلمن که داووس دیر زیان ام زنی یا مالی یا ملکی خلوت دیر اوضت دی پدغتی رو عملیات کشی کم که تالیبان دخواست ترسیسی ویا دکومات دخواست او کومات بیام دیر مسائل پنازار کنیسی چی ملکی خلوت تلاپات وانه وری یا توان وانه رسیجی او تالیه بل بلکس دا ملکی خلوت دا زاین تا خبی خی استفاد دا کوی او آقا دا ملکی خلقو دا جنگ پا وقت که دا جنگ پا دا غود دا کورون سخه استفاده کوی دا غود پا وقت که مشکلات ور ترازی دا غود سخه پا غود بانی کوشش که چه پل زن دا منتکی سوا باسی خو طالب بسر مو خبری کول بپکر کم چیز نتیجان پا ایت وقت که نلری او موش دیه توانیم نلرو چه موش مستقیم دا طالبان سر دا سی پا دا سی مسائلو که خبری وقت زی بل عرخت رازم چه تاس دا امکانی خکاری امریکایی جنرالان وی چه داده دایش او یاغی دلو داده دی خارجی اکمال و ملاتر ندیر اندیخ مندی آیا تاسو پا دی سرحدی سیمو که داده قومی مشران و یا داده محلی جرگو دلارینا نشه که ولی چه داده بیرونی مداخلی مخنیوه و که یاد اقل دا موضوع مطرح که دی دی سیما بانده خصوصا دیورن کرخی بانده خود دا باید وسی پر دی خود دا دست دا امکانات زورات لری دا حکومت باید وکیلان سر امکانات او تا ورکی مشران تا امکانات ورکی چی پر اغو باندی کار وسی او اغا دی تا جور سی مانی پا اغوانستان کی مهم رول هم دقل و باوالی سی چی دا خلق دا مشران سا کار وسی او کار وقت لسی او اغو تا امکانات ورکر سی دا ایوال سی پسر ادو کی نه سا که والا سن زا و مثال در کم چی دا علمان پا اولو سوالی کی مش که والا قابل که ودر او. یعنی تا سر ادی متقاضی خود بیلکل جامعه ما خبر داده چی بعد. بالا من و کلان دوم را امکانات نلده چی حکومت و سرام کاری و نکیا و آبوت امکانات برابر. یا ودیر لان نظر دی آخر ما خون زاده سه مخ کی چه خدا پامانیو کی تاسو داده هند آمریکا و افغانستان داده راتلون کی لیدن پارت سوی وی چین د پاکستان پغیر بدوی د افغانستان دامان کاولو د پارا کم کار وکری شی کنن. لگی مشخص را کی جواب. که دا زیاد مج من مج دیره تما دا 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 اندوسان و کمات تر دیره تما لرود دویدم کاری پت تما یو دیره چی نورم پا امنیتی باش کرد مسرام کاری وی که زفیر کم دار دیره و مسپت اقدام او دادیم مج پکلاق سرال کلی کو او دا بد اقوانستان پا امنیت کی او مسپت تاثیرات ولری دزان مانن مانن عبدالهی اخون زاده سب کورم ودان چیز من بالا نم مانلی و استودیو تم تشریف آورده و او پدی مهم مسالیم نظر شریکو کورم ودان د هند او امریکا ستراتیجیک همکاری به په سیمه کې څه ډول وضعیت رامنځته کی درنو دوستانو په دې اړه منګه د اشنا تلویزیون او رادیو د فیسبوک په پاڼو باندې ستاسو نظرونه غوښتي دي او اکثریت داسې نظرونه دي چې دا ډول همکاري د افغانستان او سیمې دپاره ګټور ګڼي په دې جمله کې عبدالرب رحیمي د ننګرهار نه لیکلي دي وایي د امریکا او هند نظامي همکاري چې د تروریزم ختمول یې هدف دی د پاکستان په سیاست به یو څه منفي اغیزه ولري او شاید په افغانستان کې جنګونه هم زیات شي 
نورزاده زازی به د کابل نه لیکلی دی وای د هند او امریکا ستراتیژیک همکاری د نړۍ په ګټه د ځکه هند هیڅ کله د پاکستان په شان د ترګرو ډالو ملاتړ نه کوي دا شنه تلویزیون او رادیو مینوالو تاسو ټول نه مننه چې نظرونه او تبصرې مو شریکې کړي دي خو بیا هم تاسو کولای شئ چې د نورو مسایلو په اکلام د امریکا غږ اشنا تلویزیون د فیسبوک د پاڼه چې ګورئ په دې باندې خپل نظرونه یا پوښتنې ولیکئ او دا پاڼه در سره خوښه یا لایک کئ راشن تلویزیون نه مهم خبرونه ګوري واوري پاکستانی سیمه ایز مقامات او خبر ور کړی ده چې د پنشن بی پوره یعنی سبا د افغانستان او پاکستان تر منځ د چمن تړل لار به د هر ډول لاری او او عام خلکو ته د پولی دواړو غاړو طالب ته د تګراتا اجازه ور کړل شي خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو او تاپ د سیشن بی پوره خبر ور کوچه هند او افغانستان د یو موافقه پر اساس اکثر تجارتي اموال چې انګور او نور تازه میوې په کې شامل دي د هوا د لارې نه یعنی د تیارو د لارې نه هندوستان ته لیکلې دي او ایران د چارشن بی پورز یعنی نن غختن او کرلا چه ترکیه باید د سوریه په شمال که خپل نظامی عملیات سندستی بند کی او وی د ترکیه د زواکون حضور یوازه د جګړې د دوام سبب کیږي خود متحده ایالات د ماریبوی ګډ زواکون قوماندان د سیشن بی پورز ویل چې امریکا د سوریه په سرحدی سیمو کې د داعش پر ضد د ترکیه د نظامی عملیات هر کله کوي د یو نوی خبر د مخینه د روسیې د دفاع وزارت د یو اعلامیه په ترڅ کې نن خبر ورکو چې د داعش د ډلې مشهور قوماندان ابو محمد الادناني د دوی د هوایي بمباریو په لړ کې وژل شوی دی د امریکا د دفاع وزارت هم ویلي چې د سوریې په شمال کې د ائتلافي ځواکونو په هوایي بمبارد کې د داعش د ډلې دا مشر په نښه شوی پنټاګان ویلي دي چې دا کار به د داعش یاغي ډلې ته لویه ضایعه وي په خپله د داعش ډله د ابو محمد ادناني په نوم باندې د غړي مرګ تاییدوي چې وی د سیشن بی پوره زي په حالب خار کې د نظامي عملیاتو معاینه کوله او ووژل شو ادناني تر دې مخکې د القاعدې شبکې مشهور غړو ملګرو ملتونو ادناني ځکه د مشکوکو ترګرو په لیست کې شامل کړو او مالی بندیزونه پرې وځه کړي چې وی په سوریه کې د داعش مشري کوله او بهرني عملیاتي پروګرامونه تنظیمول د امریکا خارجه وزارت هم د ادناني د نیولو په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو په بدل کې پنځه میلیون ډالر اینا میلان کړی د دفاع وزارت هم لا هم د ادناني د مرګ د تاییدولو لپاره د ورکړل شوي خبر ارزونه کوي دلته په متحده ایالاتو کې د امریکا په روانو انتخاباتو کې مهاجرت او د مهاجرینو منل یو ستره مسله ده د دیموکراتي نوماندې هیلري کلنټن او جمهوري غوښتونکي ډونالډ ټرمپ د پالیسیو ترمنځ په دې اړه باندې توپیر هم ډېر څرګند دی په همدې ترڅ کې جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ مکسیکو ته د سفر بلنه منلې ده او داسې هم ښکاري چې ښاغلی ټرمپ په دې اړه خپل دریځ یو څه نرم کړي په موقع رپورټ مهاجرت دا هغه مسله ده چې ډونالډ ټرمپ د خپلې کاندیدۍ له اولې ورځې نه په ډېر وضاحت پرې خبرې کړې دي موږ به یو ستر دیوال په سرحد کې جوړ کړو ښاغلی ټرمپ د خپلې کاندیدۍ له پیل راهیسې د مکسیکو او امریکا ترمنځ د دیوال جوړولو وړاندیز کړی دی هغه وایي دی به د ویزې د مودې د پای ته رسولو قانون عملي کړي ښاغلی ټرمپ وایي غیر قانوني کډوالو ته به تابعیت ورنه کړي ډونالډ ټرمپ غواړي په دې ملک کې یولس میلیونه بې اسنادو کډوال له حکومتي مرستو نه بې برخې کړي او متشدد وګړي به یې له هېواد نه وباسي زه به په اوله ورځ په دې پیل وکړم چې جنایتکار او غیر قانوني کډوال له دې هېواد نه وباسم ډونالډ ټرمپ د خپلې انتخاباتي مبارزې په ترڅ کې په مکرر ډول دا وړاندیز کړی دی چې دی به د امریکا او مکسیکو ترمنځ دیوال ووهي او د مکسیکو حکومت به یې لګښت ورکړي خو د مکسیکو ولسمشر انریکو پینانیتو وایي دا کار به ونه شي د هغه دفتر وایي چې ډونالډ ټرمپ او هیلري کلنټن دواړو ته یې بلنه ورکړې ده چې د ګاونډیو هېوادونو سره د اړیکو لپاره خبرې وکړي په دې توګه ټاکل شوې ده چې ښاغلی ټرمپ د ولسمشر انریکو پینانیتو سره د خبرو لپاره مکسیکو ته ولاړ شي خو اغلې هیلري کلنټن لا د دې بلنې د منلو په برخه کې څه نه دي ویلي هیلري کلنټن به هم متشدد جنایتکاران له دې هېواد نه وباسي د هغې د کډوالۍ پالیسي د برحال ولسمشر باراک اوباما د پالیسیو څرګندونه کوي او ان تر دې چې یو ګام پر مخ هم ځي اغلې کلنټن وایي د خپلې ولسمشرۍ په اولو سلو ورځو کې به بې اسنادو کډوالو ته د تابعیت د ورکولو لپاره یوه لاره غوره کړي 
زه په دې باور یم کله چې موږ په میلیونونو خواري کښ کډوال لرو او د دې هیواد په اقتصاد کې ونډه لري دا به غیر انساني او ځان ته زیان رسول وي چې د هغوی د شړلو هڅه وشي د پیو څېړنیز مؤسسې راپور څرګندوي چې په سلو کې اویا رای ورکوونکي وایي کډوالي په دې انتخاباتو کې یوه ډېره توده او مهمه مسله ده عام سپین پوستي کارګران ویره لري چې کارونه د دوی له لاسه وځي کډوال کارګران وایي موږ ستاسې کورونه جوړوو او عام کارگران وای بیرته خپلو کورون تولار شای لهم دی امال پا دی نجده وقتی دانالد ترامپ خپل پالیسی او دریز نرم کرده ده چه منزلار و جمهوری غختون کتا ده منلو وارد شی پا اولا که حق غختل چه طول بی اصناد و کدوال لحواد نوشدی خو اوس وای ای ویاز جنایتکاران با لحواد نوشدی نسیم ستانیزای ده امریکا غاگاشنا تلویزیون واشنگتن او د کانګرس په انتخاباتو کې د متحده ایالاتو دوه مطرح سناتوران جان مکین او مارک روبیو غواړي بیا د امریکا په کانګرس کې بله منتخبه دوره هم تیره کړي دواړو د سې شنبې په ورځې په خپلو اړوندو ایالتونو کې د بریا په هیله په مقدماتي انتخاباتو کې ګډون وکړو سناتور مکین اتیا کلن دی او غواړي د شپږم ځل لپاره په کانګرس کې د ایریزونا ایالت استازیتوب وکړي او روبیو چې په دې وروستیو کې د جمهوري ریاست انتخاباتو کې امکاندید او پرون یې په فلوریډا ایالت کې خپلو دوه سیالانو ته ماتې ورکړه او په نوامبر میاشت کې به د بل سیال پاتریک مورفي سره مبارزه وکړي د کانګرس د استازو لپاره ټاکنې هم د جمهوري ریاست د ټاکنو یا انتخاب یعنی در نوامبر پا تمه بانی کی گی او امریکایی مقامات دسی گمان کهی چه در الینوی او اریزونا آیالتونو در رای ورکون کو در نوملیکن پا سیستم بانده روسی سایبری یا انترنیتی حمله کرده او پا یاد و آیالتونو که مسئولین دیتا مجبور شویدی چه پا سبت شوی دیتا در چو ورز و در پار بانده کی در دی پیخی تر طول و خطرناکه پا الینوی آیالت که و چه حکرانو کوششو کو تر چناچه دوست سوه زر رای ورکون په شمول باندې شخصي معلومات ترلاسه کړي دا پیښه د دې سبب شوه چې اف بی آی یا فدرال پولیس د متحده ایالاتو په مختلفو ایالتونو کې انتخاباتي مسولینو ته خبرداری ورکړي چې د خپلو کمپیوټري سیستمونو مسولیت ته لا پام وړي او یو بل خبر کې جنوبی کوریا وایي چې شمالی کوریا خپل یو لوړپوړې حکومتي چارواکې اعدام کړی دی او دوه نورې د بیا روزنې او تعدیب دپاره تعلیمی کم ته لیږلی دی دا پاین حال کې ده پاین حال کې د شمالی کوریا مشر کیم جونګ اون پر واک باندې خپل قبضه لا ټینګه کړې ده د جنوبی کوریا د ملي وحدت د وزارت ویان جونګ جون هی وایي چې په تعلیمی چارو کې د صدر اعظم مرستیال کیم جون جین باندې د اعدام سزا تطبیق شوې ده خو د نورو په اړه اضافي معلومات لا ور نکړل آشنا تلویزیون په یوټیوب کې ستاسې د خوښې پر وخت که غواړئ زموږ خپرونې د دوهم ځل لپاره وګورئ که غواړئ د هغو پیښو نه خبر شئ چې ستاسې له چاپېریال او ژوندانه سره مستقیمې اړیکې لري نو په یوټیوب کې د آشنا تلویزیون پاڼې ته ورشئ د تازه او په زړه پورې معلوماتو او ستاسې ترمنځ واټن یوازې یو کلک دی رازو د افغانستان په اړه د کابل ښاروالۍ وایي چې په ځوان نسل کې د ملي بیرغ او ملي سرود ته د درناوي د ترویج په ادب باندې غواړي چې ځینې پروګرامونه پیل کړي د کابل د ښاروالۍ چارواکي وایي چې د دې کار نه یې اصلي هدف ملي ارزښتونو ته د احترام او درناوي دو تر څنګ د کابل ښاریانو په منځ کې د یووالي د انګیزې راپیلول دي رحیم ګل څاروان پوره راپور لري کابل خار د زرنگار په پارک ملی سرود ته د درناوی مراسم کابل خار والی غواړي چې ملی سرود او ملی بیرغ ته د احترام او درناوی لپاره ځینې پروګرامونه په لار واچوي د دې خار والی چارواکو نن د زرنگار په پارک کې داسې مراسم ترسره کړل چې په وینا یې غواړي په ځوان نسل کې ملی بیرغ او ملی سرود ته احترام ترویج کړي د کابل سرپرست ښاروال وویل چې د ښاروالۍ فرهنګي ډلې به د دې وروسته زیاتې غونډې ولري او د کابل ښاریانو ته به د کابل ښار تاریخي ساحې هم د ځینو پروګرامونو له لارې وپېژني له دې ډول پروګرامونو او ناستو غواړو چې د افغانستان راتلونکی نسل او د کابل ښار راتلونکی نسل ته دا پیغام ورسوو چې موږ تاریخي هېواد یو او خپل ملي ارزښتونو ته درناوی لرو د کابل ښاروالۍ نن د زرنګار پارک په ملي بیرغ پوښلی او ښایسته کړی و ځینو تاریخ پوهانو وویل داسې کړی شته چې ملي سرود ته احترام نه کوي او په درناوي یې په غونډو کې نه درېږي دوی دا هم وویل چې ملي سرود او ملي بیرغ د هېواد هویت دی او د دغه هېواد هویت ته درناوی ټول ملت ته درناوی دی نوي ځوانان 
ده سرود و ده بایرغ ده و احترام و درناوی و تاریخی حیثیت پا برخه که دیر معلومات نلیری و دیر اعتناه نورده کلی داس غنده داس پرگرامونه کوله شی چی زوانان متوجیه کلی افغانستان پینزه زر کال مخ که ده اما پادشاه پا وقت که ده میلی بایرغ خواهند و پارا تاریخی دوره که یه جلا بایرغ در لود شده همه غا حالات و سرگندوی باو پا اسلامی دورو که میلی بایرغ تو رنگ در لود او پا معصر تاریخ که میلی بایرغ پا رنگون و مزیانو ده امیر عبدالرمان خان لزمانی را ورسته پا لزگون و میلی بایرغون پا هر پادشاه های او رجیمونو که تبدیل شوی دی او سنه میلی بایرغ تو را و سور زرغون دی رحیم گل چاروان اشنا تلویزون کابل لا پینزه دی شوکلون و راهی سه دی امریکا غاگ دی و هدف دی پاره حد سکره ده دی امریکا غاگ منشور تا جمنتیا لا افغانستان او پات نرد سخم و عصق خبرونه دی امریکا معرفی او هر ارخیز بحثونه دی لسگون و کالو پت اجروبه سره دی نرد پیخه او حق سشه تاسو تا مهم دی رپورت ورکوی هر اوراز لحر لاره دی امریکا غاگ آشنا مو عصق دی اعتبار وار او هر ارخیز در نرده پس رپور پی خود تبام یوالند کتنه و کچه زمان امکاری رنا دورانی غرزنگ تست برابر کردی هنگری پا بودا پس که در یوگا مرابیانو دیو پلپ پر سر در شپکس و پشاو خواو که خلق را طول کردی و او پی اوزای سرائی طول شپکس و تا در یوگا تمرین ور کرد هاگو چه در فریرم یاد ازاده در پلپ پر سر در حرکات در سرکا ولو رزنی ترافیک هم در سنزو سر مخامخ کرده و پا در ورستایو که در نرائی پا بیلا بیلی هوادونو که در یوگا تمرینو نا خلقو تا توسیه کیگی چین بیا د خلقو دل آزیاتی پا هاوی او پا ملان پا خاطر پا پارکونو او نور ما شور ما حالونو که پا سلحا و خلق را طولیگی او د یوگا حرکات در سرکاوی دیر وقت دکتران هم د یوگا سپورتی حرکات پا روحی ناروغانو اختا و کسانو تا توسیه کوی او د یوگا لدلاری مرز تداوی کیگی ماسکاو در اصلا میدان در سپس که امنار سر نگده یا او دیر پس را پوری نظامی جشن تر سر شو در پریچی در نظامی موسیقی فیستیوال پر نامه هم یا دیگی نیوازی در روسی بلکه در نره در نوره هوادون هنانمندان هم در زای تر آغلی و او پرینه هیری دون که جشن که گردون وکر را کس رنگ جی تاسوی هم بینه پلوم بی سر که نظامی پری تر سر شو بیا هنرمندان چی رنگ رنگ کالی پر تن کردی و پس را میدان که مختلف انداری تر سر کرد پا دیده نیوی چی دین فیستیوال تا در یونان او سنگاپور پشمول در نره در لسو بوار نسخا هنرمندان او اکروباتان در زای تر آغلی و او پری جشن که گردون وکر اسپانیا دا دو هم زل پار پاس پانیا که دا تراکتور پا سد سترانج مسابقه تر سر شوا دا مسابقه چه پا کرونده که تر سر شوا هر تراکتور دا سترانج دا دانو پشان با پا دیر محتاطان داول سر ارکت کاو از دا حتا بای کاولا چه یو بل مات کلی پس را پوری خداوه چه ها غوی با دا کرونده هر غاری تا دا دو کسی زو که مونو لخوا با رحنمای که دل تر چو خپل مقابل تیم باندی باریا تر ناسا کلی د دې لوبې پلاره اچونکی وایي چې هغه دا کار د دې لپاره ترسره کړي چې د اسپانی ښاري خلک دې کاروندو ته هم پام شي او د طبیعي خوړو څخه دوی استفاده وکړي او چینایي مشهوره شو به د باز د خپل زده کوونکي سره یو ځای د سیند په سر د مځکې نه د یو سل اتیا متره په ارتفاع سره پر کړي قدم وواهه خپله عدلي سره کالي پر تن کړي وو او زده کوونکي ژر کالي پر تن کړي دي هغوی دواړه د پړي مختلفو خواو نه د پړي پر سر سفر پیل کړ نو تر ټولو جالبه خو دا وه چې کله چې هغوی سره د پړي په منځ کې یو ځای شول نو شاګرد دی ده پوری پر مخ پریوات او استاده لسره تیر شو او خپل استقامتونو تای تغییر ور کرد هغا دیر زلی ده پوری پر مخ ده نره بیلا بیلا ری کارو نتین کردی دی چه مهمه باش پاکس و ساعتونو پوری پداس حال که پا پوری پا سر پاده شوی دی چه یو سور درویش ساعتای پا پوری قدم وحله دی یو اشتو رازی پا پوری پر سر تیر کردی او بیاش پاکس و دوش پیت متر لمزه که پور تا ده پوری پر سر قدم هم او در اشنا تلویزون خبرانه پامده سر پای ترسه و خود افغانستان و سیمی در پاره در امریکا غاک اشنا رادیوی خبرانه لگشی با که پیلیگی هیلده ورطقوک شید تر بین پخت اسبار